தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சேனலுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் தமிழ் செஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஸ்விஃப்ட் பிளிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் மிகேல் தாலுக்கும் அனட்டாலி கரப்பாக்கும் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு சாம்பியன்ன்றது எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ கரப்பாக்கும் தாலுக்கும் நடந்த ஒரு கேம் இந்த ரெண்டு பேரோட இன்ட்ரொடக்ஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு தேவைப்படாது பட் கர்ப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொசிஷ்னல் பிளேயர் தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டாக்டிக்கல் ஜீனியஸ் ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் சேக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கேமை வந்து அவர் பக்கத்துக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அது மாதிரி ஒரு கேம் தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் தமிழில் பார்த்த மாதிரி இந்த கேமில் வந்து ரூப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கேமை வந்து தம் பக்கம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிட்ஸ் அப்படின்றதால சில இன்னக்யூரசிஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் இந்த டைம் ப்ரெஷர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டால் வந்து எப்படி வந்து இந்த கேமை வந்து தன்னோட பக்கம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணார் அப்படின்றது தான் இந்த கேமோட மிகப்பெரிய ஒரு தீமு அண்டு இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனாக்கா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் பண்ணுற விஷயங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம் அனலைசிஸ் அது செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் ஆகும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா நீங்கள் சேனலுக்கு டொனேட் பண்ணுறது கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம நேராக அனலைசிங் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா டிப்பிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ ஃபோர் வந்து தால் வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு மோஸ்ட்லி அவர் வந்து இ ஃபோர் தான் சூஸ் பண்ணுவார் அண்டு நம்ம வந்து இப்போ கெரக்கான் டிஃபென்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதால இந்த கேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கெரக்கான் டிஃபென்ஸில் இருந்து வருது அப்படின்றதால ஒரு கோ இன்சிடென்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம கெரக்கான் டிஃபென்ஸில் தான் ஒரு கேம் பார்த்தோன்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மூ மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரப்பாக வந்து இந்த சி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு ஒரு சாலிடான ஒரு ஓப்பனிங் கரக்கான் டிஃபென்ஸு ஸோ பொசிஷ்னல் பிளேயருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கரக்கான் டிஃபென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சாலிடான ஒரு டிஃபென்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் சான்சஸ் வந்து ஒய் ஒயிட்டுக்கு என்ன சான்சஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி பிளாக்குக்கும் சான்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஆனால் நம்ம க கரப்பாக வேரியேஷன் கூட நம்ம வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம விளையாட இந்த கேமில் பார்க்குற வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அக்சரேட்டட் பானா வட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மூவ் வந்து சி ஃபோர் சி ஃபோர் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த டி ஃபோர் பாயிண்ட்டை வந்து சாரி டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அதே மாதிரி இவருக்கு ஒரு பேக்வேர்ட் பான் வந்து இருக்க போகுது டி டி என்ன சொல்கிறது டி ஃபைவில் உங்களுக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் குயின் பான் சுச்சுவேஷன் வந்து வரப்போகுது ஸோ அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஆஃப்டர் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மலாக வந்து இது எல்லோரும் பண்ணுறது தான் இங்கே இது நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து குயினால் வந்து கேப்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதை வந்து டிஃபெண்டும் பண்ண முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை என்ன பண்ணுறாரு நைட்டு டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ரீகெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு க அலட்ராலி கரப்போ இந்த இடத்துல ஸோ நைட் சி த்ரீ டெவலப்பிங் மூ அண்டு நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் ஸோ நைட் கிராஸ் டி ஃபைவ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணக்கூடாது பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டைம் வேஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு டெவலப் ஆகிருக்கிற நைட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு இப்போது ரீசெண்டாக இப்போது டெவலப் ஆன பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க பட் அவரோட குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு பீஸாக மாறும் ஒன்ஸ் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதனால் இந்த நைட் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணக்கூடாது பட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல தால் வந்து நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே வந்து பொறுமையை இழந்த கரப்பாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு இதை நைட் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை ஃபர்தராக வந்து கேப்சர் பண்ணி அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டீ பானில் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது குயின் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அவர் கேஸ்லிங் ரைட்ஸ் வந்து போயிடும் இல்லையா டாலுக்கு அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சி பி பானில் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு போகிறாரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்ரெடி இந்த நம்ம என்ன சொல்கிறது டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் வீடியோவில் வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஃபோர்த் வீடியோவில் இந்த ஹேங்கிங் பான் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது க டால் வந்து இந்
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃபைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு தட் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா பிளாக் வந்து இ ஃபைவ் விளையாடுறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறாரு அர்த்தம் அப்போ ஒயிட் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு த்ரீ கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் அட்டாக்கர் வந்து கொண்டு வராரு ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு பிரேக் சடனாக ஒரு பிரேக் போடுறாரு தால் இந்த இடத்துல ஸோ என்ன பிரேக் அப்படின்னாக்கா இந்த பானை வந்து இப்போ பின் பண்ணி வச்சிருக்காரு இப்போ நீங்கள் எஃப் சிக்ஸ் விளையாட கூட விளையாட முடியாது எப்போவுமே வந்து எஃப் சிக்ஸ் வந்து விளையாடவே கூடாத ஒரு மூவ் அப்படின்ற மாதிரி செஸ்ல சொல்லுவாங்க அடிக்கடி நீங்கள் இப்போ கூட லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் ஏதாவது ரீசெண்டாக வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் கேம் ஏதாவது யாராவது யாராவது கேம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பொசிஷனில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸை கண்டிப்பாக அந்த நீங்கள் எஃப் சிக்ஸ் புஷ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த லைக் டைக்னல் வந்து வீக் ஆகிடும் லைட் ஸ்கொயர் டைக்னல் ஃபுல்லாகவே இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த பான் வந்து நமக்கு எஃப் சிக்ஸில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து வரும் ஒயிட் பிளாக்குக்கு அப்படின்றது தான் இந்த கேமில் வந்து இந்த இமேஜின் பண்ண விஷயமே வந்து அதுதான் இப்போது அந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்புக்காக நம்மளுடைய ரூக்கை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போகிறாரு அது எப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் இ சிக்ஸ் விளாண்டு ஒரு டெவலப்பிங் மூவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ரூக்கோட என்ன சொல்கிறது நம்ம இ ஃபைவ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பொசிஷனல் சாக்ரிஃபைஸ் அதாவது லாங் டைம் வீக்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு கரப் கரப்பாவுக்கு ஸோ பொசிஷனல் பிளேயருக்கே வந்து ஒரு பொசிஷனல் வீக்னஸ் வந்து க இது பண்ணுறாரு அது எப்படி அவர் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்க்க ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் ஆக்சுவலாக இது வந்து எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவ் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுது இந்த மூவ் ஸோ ரூ கிராஸ் இ சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் கிராஸ் இ சிக்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நீங்கள் இதில் இந்த மூவுக்கு அப்புறம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டபுள் பான் இப்போ தான் நம்ம வந்து ஹேங்கிங் பான்ஸை பற்றி பேசியிருந்தோம் இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து வீக்னஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போது இ ஃபைவில் உங்களுக்கு டபுள் பான் இருக்குது செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எஃப் சிக்ஸ் பான் கிடையாது அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஃபேன் ஷோட் பண்ணியிருக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த மூணு பானில் ஏதாவது ஒரு பான் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொண்ணூறு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொசிஷன் எப்படி வந்து நம்ம ஆன்லைன் இது பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஹெச் பானை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ரன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பானை ரன் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அட்டாக் வரும் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணும்போது அதை என்கேஜ் அந்த பானோட நீங்கள் அட்டாக் பண்ணி ஆகணும் ஒன்று அவர் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிவிடுங்க அப்போது அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் வந்து சேஃப்டி வந்து குறைஞ்சிடும் இப்போ நம்மளுடைய கிங்கை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது அவரோட கிங் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் இது வந்து லாங் டைம் ஒரு லார்ட் லைட் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு என்ன பொசிஷனல் வீக்னஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஸ்கொயர் வீக்னஸ் தான் இருக்கிற பொசிஷனல் வீக்னஸ் ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாரு தாள் அதை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீக்னஸ் எடுத்த உடனே அதை அட்டாக் பண்ணுறாரு குயின் குயின் டு டி சிக்ஸ் ஸோ குயின் டு டி சிக்ஸோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஒரு இந்த ஸ்கொயரை வக்கேட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அடுத்து தால் வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நைட்டை வந்து அவர் இந்த மாதிரி பேக்வேர்டில் கூட்டிகிட்டு போக போகிறாரு ஸோ அதுதான் அவரோட ஐடியா ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் டு இ டூ அட்டாக்கிங் தி பின்டு பான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ரெண்டு மூவ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டெம்டிங்காக இருக்கிற மூவ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்கிறது அந்த நைட்டை வந்து பின்னாடி கொண்டு போய் நம்ம இ சிக்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து கேமோட மூவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ரெண்டு மூவ் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது வேணாம் எனக்கு இந்த பான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிங்கவும் மூவ் பண்ணலாம் இது வந்து கம்ப்யூட்டரோட டிஃபென்ஸ் அது வந்து நம்ம போனோன்னா கொஞ்சம் அது பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு காமெடியாக இருக்கிற ஒரு மூவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா
queen to g8 on the mate so this is one simple variation for example if you look at the computer recommend in the other one, the pin on the break on it, king as king on the move on a sort of the other one, the computer on the recommend patra move. So in the other king on the h8 pono of dinner and now of dinner the paglanama. So king h8 pono of dinner, even the patinaka, bishop cross e6 all open the other one the patina interference or tactics. Actually, on the multiple tactics on the explain panama. First one the rook sacrifice on the panara, the position allow on the weakness create panare. Second thing on the mate in two idea with deflection tactics. So run tactics on the only already there in the game. So Muna on the Patina in the interference or tactics. The computer in a solanaka, if in the night e5 and a bin solid solid. In the end the end the Madriana pretty capture panel serunga, Bishop Pordo, Bilna Unodia, and a sort of Unodia, Knight Por Madri Rugo. So other lama knight on the capture panamo with check where over the either on the computer sonar defense move. So, this is the game. So, we will see King F7 already. So, that's why we will see the game. Knight to D8 point is defended. We will defend the defense. Now, we will see the defense. If we have a defense, we will see the defense. We will see the defense. We will see the computer. At least the king can move and 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 move so इंगे वंदे पतिना after night d8 वंदे पतिना तीर्मो ओर pressure increase पन रहे so इधर कपरा वंदे पतिना द पान वंदे कापात में मुड़िया दिन रहते तेरजी बोचे अदनाला वो रेन्ना पन रहे counter attack वंदे पन्ना try पन रहे याना once ना मंदे bishop move पन द कपरा उंगले c3 वंदे undefined डार के लिए अदनाला counter attack पन रहे तो के try पन रहे logical आना ओर बो है ओर semi open file ले अवरोड़ रूक वंदे place प in the bishop captures and the knight captures and the queen captures with the check and the queen captures and the rook captures so end of the variation we have to attack the rook in c3 so if we have to clear all the other numbers we have to get advantage of all of them that's why we have to defend the bishop that's why we have to choose the tall knight d2 but we have to say what we have to say but we have to say what we have to say but we have to say what we have to say but in computer point of view we have to say all of them we have to say all of them so next one we have to say next King is going to move and finally he is going to break and pin is going to break and then he is going to move and 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 then he is going to move and he is going to move and he is going to move and now we will defend c3 and then we will attack the queen and then the knight is going to move and he 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 is going to move so simple lah, anda ipo dikeh anda pati nak bishop anda b3 le drop pon rare. After anda in the bishop drop pon ada kapar anda pati nak e5 push pon rare. Ipo nama anda pan anda nama ke push pon ni lah. Yang na anda anyway anda ada nama dia weakness. Ipo me anda orang itu weakness arah ke double pon ni ke apa kata lom push pon ni orang ni exchange pon try pon na. Abdi illa abdi nak. Ada anda ena sotra. Ada anda orang advantage a mata try pon na. Ada anda kerapu anda telah choose pon ni rikar. So ada orang e5 anda play pon ni rikar. Now, we will see the magician from Riga in the magic slot. Why are you saying this? The game is complete in this game. Why are you saying this? Why are you doing this attack? Why are you doing this attack? Why are you doing this attack? Simply push the h4. I told you that this is the opening. This is the setup. This is the fainkado setup. This is the hypermodern setup. इन द मारे सेटअप लाव उन द पातिंग है अपनी ना का वंस नहीं इन द एच पॉन उन द रिंगे रोल पंड रिंगे अपनी ना का कंडी पाव उन द परिये थ्रेड क्रिएट आगर देखो वाई पर रखे पर एग्जांपल इन द पॉन इल्ले अपनी नोच कोंग ना इन द बिशप ना मैंना पना परो सीट लो कोण्डो उन्दे ना मुके इसिया वन इन द H7 पाना अटैक पना पोरा याना नमक है क्वीन H5 वंदे रेडी में डा अवेलेबल आ रखे इधर दा वंदे तालो डा प्लान है इधर ये प्री वंदे एक्सीक्यूट पन रहा है अब इन रहता नमक पाता हूँ सो E कैप्चर्स D4 वाले रहा है सो गेम वंदे E को लाके ट्राई पन रहा है याना वंदे मटेरियल वाइज वंदे पातिंग अब इन 
இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட்டுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்கிற பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்குது கம்ப்யூட்டரு அண்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹெச் ஃபை புஷ் பண்ணுறாரு தால் ஸோ தால் ஹெச் ஃபை புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல நைட் எஃப் சிக்ஸ் கூட நம்ம சில டைம் வந்து விளையாடலாம் ஏன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடும்போது அவரால் கேப்சர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூக் வந்து அன்டிஃபரெண்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அன்டிஃபரெண்டர் அன்டிஃபரெண்டாக இருக்க பீஸ் மேலே இருக்கிற டாக்டிஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பட் வந்து அது போனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அதனால் அதை கண்டுக்காமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு திரும்ப இந்த பானை புஷ் ஃபர்தராக புஷ் பண்ணுறாரு இங்கே அவர் என்ன பண்ணுறாரு இமீடியட்டாக அதை கேப்சரும் பண்ணிடுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து அவர் பண்ணுற தப்பு இந்த இடத்துல டிஃபென்சிவ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குயின் பி சிக்ஸ் இஸ் த டிஃபென்ஸ் மூவ் ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் குயின் பி சிக்ஸ் ஆன பிறகு ஒன்ஸ் தால் வந்து கேப்சர் பண்ணுவார் ஏன்னா ஹெச் கேப்சர்ஸ் ஜி சிக்ஸ் ஆடும்போது யூ கேன் ஆல்வேஸ் கேப்சர் வித் தி குயின் அண்ட் இந்த குயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு டிஃபெண்டர் ஃபார் கிங் இந்த பக்கம் எல்லா ஸ்கொயர்ஸுமே வந்து அழகாக வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்டு தாளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஜி கேப்சர்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடிட்டாரு அண்டு இமீடியட்டாக வந்து தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் தால் இந்த இடத்துல ஸோ ஏன்னா ப்ரீவியஸ் மூவில் நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் தான் வந்து எக்ஸலண்ட்டான மூவ் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ இமீடியட்டாக வந்து இட் இஸ் வின்னிங் ஆன் த ஸ்பாட் ஆனால் தால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூவ் வந்து சூஸ் பண்ணலை ரேதர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா குயின் கிராஸ் ஹெச் ஃபைவ் வந்து விளையாடிட்டார் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து எக்ஸலண்ட்டான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுது இந்த நைட் இந்த ரூக் வந்து அன்டிஃபரெண்டாக இருக்குது இதை நீங்கள் காப்பாற்றவே முடியாது இப்படி காப்பாற்றுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு குயின் கிராஸ் ஹெச் ஃபைவ் வந்து வருது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவ் அது இல்லாமல் நீங்கள் குயினை வந்து டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஹெச் ஃபைவில் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒன்ஸ் இந்த ரூக்கு நீங்கள் எதோ பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு மூவ் நம்ம பிளாக்கு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் மூவ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இதை சேக் பண்ண போகிறீங்க இந்த இடத்துல சேக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு டிஃபென்ஸே கிடையாது ஏன்னா சேக் பண்ணும்போது நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் அப்படி கேப்சர் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா திரும்ப வந்து நம்ம குயின் கிராஸ் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடி டிஸ்கவரி செட்டப் பண்ண போகிறோம் கேப்சர் பண்ணார்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி மேட் கரெக்டா ஸோ இது மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு மூவ் வந்து அவர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பிட்ஸ் கேம்ன்றதால இந்த இடத்துல ஒரு மூவ் வந்து ஸ்பாட் பண்ண முடியல தாளால் இருந்தாலும் இந்த கேமை வந்து இப்போது வின்னிங் பொசிஷன்லேருந்து எப்படி வந்து ஜீரோ ஆகிறாரு அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போது இந்த மூவுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் இருந்தோ எல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு தால் இந்த இடத்துல அண்ட் ஆஃப்டர் இந்த குயின் கிராஸ் ஹெச் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ட்ரா ட்ரா இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் வந்து நியூட்ரல் ஆகிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அட்டாக் வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாளோட ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தாள் வந்து இங்கே ஜஸ்ட் என்ன பண்ணார் இந்த ரூக்கை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணார் இல்லையா ஸோ ரூக்கு வந்து அந்த த்ரெட்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு இப்போது பிஷப் டு சி டூ வந்து விளையாடியிருக்காரு ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த நைட்டை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஹெச் செவனில் மேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அது எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ குயின் டு இ ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரலைசிங்கான எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா கேம்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூவ் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு மூவ் இப்போது ஏற்கனவே வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இல்லையா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ அது கூட கிடையாது தாளுக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல தான் வந்து பயங்கரமான ஒரு மூவ் விளையாடுறாரு தட் இஸ் நைட் டு ஜி த்ரீ இப்போது நைட் டு ஜி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயின் இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த நைட் வந்து பின் பண்ணுறது தான் நினச்சிட்டு இருக்காரு கரப்போவு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நீ யூ கேன் டேக் மை ரூக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூக்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு இதுதான் வந்து ரியல் ரூக் சாக்ரிஃபைஸு ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸேஞ்ச் மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஃபுல் ரூக்கு கொடுப்பாரு ஏன்னா வந்து நமக்கு தேவை வந்து கிங் நீ வந்து
ஏன் அப்படின்னாக்கா இது ஏன் எக்ஸலண்ட்டான மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது இரண்டு தேர்வுகள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா குயின் கேப்சர்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் கேப்சர்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் இன் இந்த போத் கேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இதில் நீங்கள் எதை வச்சு வேணால் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் வந்து நம்ம எஃப் செவனை லிஃப்ட் பண்ணி டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறோம் எஃப் செவன் சாரி எச் செவனை ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த அட்டாக்கு இந்த ரூக் சாக்ரிஃபைஸு எல்லாமே போயிடும் அண்டு தாள் வந்து என்ன பண்ணணும் அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் ஆக்சுவலாக ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாங் ரனில் அந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிஸ்டான ஒரு லைன் இருக்குது ஃபோர்ஸிங் லைனு அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு இது பிளிட்ஸ் கேம்ன்றதால இதுவே இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே நம்ம பேசியிருக்கோம் இதுவும் நான் அந்த லைன்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அனதர் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம கேம் மூவ் போயிட்டு கேமை டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஹெச் சிக்ஸ் ப்ளே பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து வின்னிங் பொசிஷன் போயிட்டாரு ஸோ சிம்பிள் மூவ் நீங்கள் பிஷப்பை வந்து கேப்சர் பண்ண போகிறீங்க பிஷப் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிங்கை மூவ் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த பிஷப்பை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி மேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஃபஸ்ட்டு பிஷப் வந்து அங்கே சேக் பண்ணுறீங்க ஸோ திரும்ப வந்து பிஷப் கேப்சர் சேக் கிடையாது பஸ் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிஃபென்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ஸோ பிஷப் கிராஸ் ஜி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் டூ எஃப் செவன் சாரி ரூக் கேப்சர்ஸ் எஃப் டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குயின் செக் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து மேட்டின் த்ரீ இருக்குது மேட்டின் ஃபோர் இருக்குது அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தால் வந்து மேட்டின் ஃபோர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறாரு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஃபோர்ஸிங் மூவ் அப்படின்றதால தப்பு கிடையாது இந்த மேட்டின் த்ரீ ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஷப் கிராஸ் ஹெச் செவன் வந்து வரும் ஸோ பிஷப் கிராஸ் நீங்கள் வந்து மூணு பசில் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அழகாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பிஷப் என்ன சொல்லுது பிஷப் டூ ஹெச் செவன் வித் செக்கு அது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் இஎட் செக்கு அது ஒரு ஆப்ஷனு இதில் நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து மேட்டின் த்ரீ இருக்குது சால்வ் பண்ணுங்கள் ஆனால் வந்து தால் சூஸ் பண்ண ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டின் ஃபோர் ஐடியா ஸோ மேட்டின் ஃபோர் எப்படி ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ குயின் ஹெச் செவன் செக்கு அடுத்து கிங் எஃப் செவன் ஸோ ட்ரைங் டு எஸ்கேப்பு ஸோ தெர் இஸ் நோ எஸ்கேப்பு ஸோ குயின் ஜி சிக்ஸ் செக்கு அண்ட் கிங் டு ஜி எயிட் ஃபோர்ஸ்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் வித் டிஸ்கவர்ட் செக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது சாரி ரெண்டு ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஹெச் எயிட் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குயின் டு ஜி செவன் மெயிட் ஸோ இது மாதிரி வந்து கேம் வந்து ஒரு முடித்தார் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆஃப்டர் வந்து நம்ம இந்த பிஷப் வந்து நம்ம ஹெச் சிக்ஸ் வந்து கொண்டு போனோம் இல்லையா ஸோ பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் கொண்டு போய் டிஸ்கவர் செக் கொடுத்தப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல கரப்பாக வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த கேம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் ஏதாவது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லை நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளிட்ஸ் கேமாக இருந்தாலும் சரி ரேப்பிடாக இருந்தாலும் சரி எந்த டைம் ஃபார்மெட்டாக இருந்தாலும் சரி தாளோட கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் குயின் சாக்ரிஃபைஸ் கேம் ரூக் சாக்ரிஃபைஸ் கேம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேம் வந்து நீங்கள் சஜஷன் பண்ணுங்கள் அதாவது எந்த இயரில் விளையாண்டாங்க யார் கூட விளையாண்டாங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் மறுநாள் வந்து போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அண்டு மே செவன்டீன் அதாவது இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டைனிஸோட பர்த்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதன் மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அகெயின் வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸ்டைன்ஸ் மெமோரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி நம்ம பதினேழாம் தேதி போடுற வீடியோ வந்து ஸ்டைனிஸோட வீடியோவாக இருக்கலாம் ஸோ இதோட வந்து நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் அண்டு அகெயின் நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து மற்ற செஸ் பிளேயர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இது பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அதனால் மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டொனேஷனோட லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்டு